，前有郭德纲花式戏弄主持人，后有杨幂高情商化解刁钻提问。明星的采访现场可谓是一个敢问，一个敢答，依然都是如何应对挖坑式提问的呢？这里是夏天鱼子酱，今天我们就一起进入娱乐圈的尴尬采访现场吧。娱乐圈的女人个个都是狠人，张靓颖已经从当年那个青春又单纯的超级女生，变成了如今实力与气场兼具的歌坛女王。二零二零年，张靓颖在发布新歌之后遭到了黑粉嘲讽，后来接受采访时被问及黑粉，张靓颖表示自己从前以为退一步才会海阔天空，但她下一句却说出了一个真理：我现在觉得退一步蹬鼻子上脸。张雨绮在面对尴尬采访的时候有一大妙招，那就是装傻。当年汪小菲与张雨绮分手仅仅一个月后，他就与大 S 迅速闪婚。后来参加活动的张雨绮在面对记者的提问时，先是用接连三个啊糊弄了过去。啊，这节会不能会的影响吗？啊，这节会上那个会的影响吗？当记者继续追问张雨绮有没有新恋情的时候，他便直接黑脸退场。十一年前二十三岁的张雨绮就已经如此直接。时至今日，面对记者的犀利提问。他更是已经如鱼得水。去年罗志祥事件管理大师事件爆发，张雨绮对此发了一个剪八爪鱼的小视频。后来被问到这件事，他面带微笑，当场反问记者：“嗯，是我干的，怎么了？”<笑>从爱豆到演员到导师，宋茜一直是一个勇往直前的人，这一点也体现在她的采访当中。有一次，当宋茜被问到“如果你是男生，会和宋茜谈恋爱吗？”记者本想考考他，没成想他脱口而出。如果我是男生，我觉得宋茜未必会跟我谈恋爱。自公布恋情之后，对于关晓彤来说，最为棘手的采访应该就是被问及鹿晗，但她也从刚开始手忙脚乱的样子，慢慢变得得心应手。由于鹿晗是白羊座，一位记者便委婉地问关晓彤：“白羊座脾气比较火爆，如何迅速哄好白羊座？”而关晓彤反应迅速，机智地转移了话题。要知道，当时邓超被记者问到小鹿的女朋友怎么样，他都绕了好几个弯才勉强给出答案。我对他，关你就就讲你嘛。好，在公布之前，然后你要问我的事。好。如今的舒淇是娱乐圈里霸气侧漏的女王，但谁能想到，早在十几年前，年仅二十二岁的她就已经十分通透。在采访中，舒淇接连给主持人带来了三重暴击。主持人先是提问：“对于排斥你的人，你该怎么回应？”舒淇脸淡然的表示：“当然会有不喜欢我的人。”然后坦然的说出：“但是那不是最重要的。”后来主持人又想提及舒淇的成名经历，他便先声夺人，自己先一步提起那个话题，潇洒的说道：“既然决定要拍了，那就不要尴尬。”最后当主持人问舒淇：“人在异乡，你会想要发展感情吗？”他漫不经心的回答道：“人闷的时候就会想要找个男人来玩玩玩玩感情。<笑>”整个采访过程。舒淇的回答堪称落落大方，丝毫不扭捏作态。看完杨幂回答刁钻问题时的反应，我们会发现，她能在娱乐圈长盛不衰都是有原因的。对于记者犀利的发问，红毯抢劫秘诀是什么？杨幂略一思索，自信的笑着说：“我站在那儿就好了。”就算是好友赵又廷问她走红毯时的内心真实想法，她依然脱口而出：“我好美。”此外，杨幂不仅是自信的女王，更是人间清醒。微博之夜上。记者对他说：“九零后说自己老了。”杨幂立刻回复：“九零后说自己老了，那是九零后的事，跟我没关系。你让他们老就。”后来这个记者又问：“你 IP 之后原著粉变成黑粉怎么办？”杨幂高情商地说：“那就又给我多增加了一部分粉，谢谢谢谢。谢谢”当然，杨幂近来最经典的场面还是对于“你会把前任当人脉吗”这个问题的发言。他不假思索地说：“我觉得我才是那个人脉。”除了以上耿直女明星的优秀发言，男明星的表现同样可圈可点。李易峰的高情商不是浪得虚名，他总是能用合适又幽默的方式回答尴尬的问题。微博之夜红毯上，当记者提问：“今天谁的打扮最让你心跳加速呢？”他毫不犹豫地说：“你的。”当主持人想合照时，他立刻想起自己代言人身份，拿出该品牌手机主动合影。啊不行，我要用我的录屏。还有一次，一位记者问李易峰：“你喜欢什么样的女生？”他回答道：“像你这样穷追不舍，不问题。”即使是对于“你是处男吗”这种尴尬问题，他也能给出满分答案。什么叫处？处长的男朋友。因此，不少记者都评价李易峰为什么危险提问都能接住。
，毛不易被誉为裁缝鬼才，他总是能用最平淡的语气说出最耿直的话。当记者问他，如果有人把你的歌唱得很难听，你会怎么想？毛不易先是表示还是谢谢他的喜欢，但他下一句就极其扎心。但是他还是不要在公开场合唱，毕竟不好听。关于给员工发多少年终奖的问题，他的思路更是清奇。那就是他们想要的吧，可能就是整容券之类的。此外，能用一个短句解决的问题，毛不易绝对不会说出两句话来。当他被问到如果成为了公司的第一大股东会做什么，他干脆地说：“变现、套现，然后走人。”对于尴尬的借钱难题，他淡定地说：“我不花费的，我每天赚钱就是为了借给别人。”张若昀的高情商在一次解围中体现得淋漓尽致。二零一七年，毛晓彤与陈翔的感情生变。后来，当张若昀与毛晓彤一同出席活动时，一位记者提起了此事。正当毛晓彤举起话筒犹豫不决时，张若昀立刻接话说：“紧接着又加了一句：“我也拒绝回答。”他的一番插科打诨，既为毛晓彤解了围，又化解了现场尴尬的气氛。一句话就让记者又是生气又是好笑。如今的谢霆锋温柔又帅气，但早年的他却被媒体称为“炸药桶”。不过，就算他的坏脾气早已闻名，也还是会有采访人员敢在老虎头上拔毛。二零零五年，王菲和李亚鹏结婚，也是这年，谢霆锋做客《康熙来了》节目，中途有人问到：“王菲和张柏芝谁的身材比较好？”连蔡康永听到这个问题，都差点在旁边瑟瑟发抖。随后，谢霆锋本想用没听见来化解这场尴尬，但那人还是大胆地重复了一遍这个问题。谢霆锋只能大怒道：“王菲和张柏芝。”谁的身材比较好？你新来的。在吴亦凡陨落之前，只有周星驰直接点出过他的不足。《西游伏妖篇》拍完之后，两人曾一起接受采访。主持人先是问道：“这次星爷的电影找来了很多帅哥，这是谁的想法呢？”对此，吴亦凡再三重复不觉得自己帅，但星爷却用一句话终结了他的惺惺作态。不过，吴亦凡显然脸皮颇厚，他仍旧一本正经地回答道。影帝梁家辉是一位怼人小能手。录制《鲁豫有约》时，鲁豫问梁家辉：“女儿有男朋友时该怎么办？”梁家辉十分豁达地表示：“他从来不管。”但鲁豫坚持继续提问道：“如果真是你不喜欢的，该怎么办？”此时，梁家辉想都没想就脱口而出：“又不是我嫁给他。”对于鲁豫接二连三的追问，梁家辉还自己为例，表示当年自己的老婆嫁给自己的时候，他也一文不值。甚至石破天惊的来了一句：“我当年的为人也不怎么样、啊。”在《战狼》爆火之后，吴京曾召开一场十万个为什么发布会，在这里只要记者敢问，他就敢答。对于冷风主角光环是不是太重这类犀利问题，他不带一个脏字就说的记者不敢接话。这美国人就可以 ，OK， 中国人就不行，贱不贱呢？那英是明星里怼记者的佼佼者，遇到他不愿意回答的问题，尽则好言相劝。咱换个话题行吗？郑则露出嫌弃的表情，对记者直言：“你哪家报纸的？再上升一个等级，那就是直接走人。”去问他呀，你怎么这么好奇呢？众所周知，洪金宝与范冰冰之间的绯闻是早年间记者追逐的热点。虽然传言不断，但他们从未正面回应过。在洪金宝与高丽红结婚之后，他与范冰冰更是已经避嫌多年。可总有些胆子大的媒体顶风作案。二零一二年。洪金宝走红毯时，有记者当着他妻子的面犀利发问他与范冰冰的关系。洪金宝原本打算像之前一样打太极圆过去，没曾想记者不依不饶，这一下子便激怒了洪金宝。他接连几句话将记者问到哑口无言。范冰冰是你干爹？你有没有见过她男朋友啊？你见过范冰冰的爷爷？你怎么没有见过啊？范冰冰的干爷爷你见过了吗？郭德纲犀利的回答甚至让主持人留下了心理阴影。那年，曹云金在和郭德纲闹翻之后。指出郭德纲曾和某位女主持存在不正当关系一事。后来一场晚会上，女主持人便拿这件事调侃郭德纲，一见面就先叫了一句姐夫。郭德纲本想息事宁人，但主持人却依依不饶，于是他直接反击道：“我的我的我的妹夫们都好吧？”此时虽然主持人已经感到尴尬，但他还是说：“最后问一个问题就结束。”不过郭德纲却不会再给他机会，他直接问道：“你想问的那件事跟春有关系吗？”在得到肯定的答案后，他的话让全场一片嘘声。那你大声叫给我听。看完以上挖坑现场，才发觉娱乐圈果然不是寻常人可以混的。此外，虽然这些对话十分尴尬。
但这些真实且临场的反应反而能显示出明星的真实性格，让我们看到人设背后的他们。作为第一个被骂滚出娱乐圈的女明星，袁姗姗多年来一直黑料不断，尤其在综艺节目里撩拨陈晓的事件，更是让她的形象一落千丈。当时陈晓为了完成任务，需要和袁姗姗现场通话，但毫不知情的袁姗姗接起电话后就开启了撒娇攻势。你不要这样讲话好吗？啊，好的，好的，好的，好的，哎。啊，我刚说过，他在在拆头发。甚至完全不管陈晓在讲什么，自顾自的开始问其最近有没有变帅。听到肯定的回答后，他又暧昧的说了句：“不能见你，我怕你变得那么帅，我见到你会喜欢上你。”现场嘉宾在听到袁姗姗突如其来的告白后，全部一脸震惊。为了避免他继续语出惊人，一旁的赵丽颖只能自然的和他打起了招呼。突然反应过来的袁姗姗当即就转变了语气，现场气氛直接尴尬到冰点。对此，许多观众表示。多亏赵丽颖及时救场，不然后果不堪设想。但李湘却当场怒怼赵丽颖的插话行为，一脸看热闹不嫌事大的样子。其余几位主持人也赶紧应声附和，对没能看到更劲爆的场面而深感惋惜。不过网友们确实看得清清楚楚，纷纷表示除了赵丽颖，其他人都情商堪忧。许晴也是当之无愧的话题终结者，她在《花儿与少年》里神回复的场面堪称史诗级修罗场。当时旅行团成员们正围坐在一起闲聊，郑爽问许晴是上一季节目玩的开心还是这一季，不料许晴毫不犹豫地说了句上一季，可谓是一个敢问一个敢答。于是现场气氛顿时变得微妙起来，大家都面面相觑，不敢说话。为了缓和局面，竟勃然小心翼翼地问许晴原因，试图给她找个台阶下。但许晴依旧我行我素，耿直的回答道：“因为上一季的人都正常。”听了这番爆炸性言论，大家只能一个劲儿尬笑，而许晴却像个没事人一样。虽然有部分网友指责她脾气大、情商低，但也有人表示她明显是在反对郑爽的挑衅提问，只不过说话比较直，忽略了其他无辜躺枪的成员。一时之间，大众对这段名场面的解读成为了热议话题。只是没想到，最终为这个事件带来反转的，竟是郑爽一系列暴露本性的操作。于是，许晴当时的反应，在许多人眼里也变得合理了不少。袁丽也是说话不经大脑的典型代表。某次接受采访时，斯琴高娃被记者问到是否会给袁丽传授育儿经验，她笑着回答：“如果她需要的话。”不料下一秒，袁丽拿起话筒，开始口无遮拦的爆料斯琴高娃打羊胎素。吓得斯琴高娃当场表演了个眉毛起飞，但更令人窒息的是，袁丽爆料完后又接了句：“这是可以说的吗？”可谓是茶香四溢。不仅如此，他还刨根问底的向斯琴高娃请教：“陆贞打了有什么效果吗？精神是不是展开了？”听得斯琴高娃忍不住翻了个白眼，无语程度不言而喻。另一位精通茶言茶语的，则是陈晓云。在电视剧《虎珠夫人》热播期间，不少观众都被她饰演的提篮一角儿圈了粉。但没想到，她转头就拉踩起了女主角杨幂。有网友留言称：“这部剧你是唯一亮点，那谁看得好尴尬。”陈晓云不准能精准的在一堆评论里找到这一条，还非常有诚意的回复道：“谢谢喜欢，蜜姐是我的偶像。”不说不要紧，一说就相当于把杨幂和那位演技尴尬的不知名人士画上了等号。不过，既然是暗讽，那当然不能太生硬。于是他又补充道：“蜜姐是非常敬业、肯吃苦的艺人，能和她一起出演一部戏是我的荣幸。”看似谦卑礼貌，实则心机了然。于是这出离谱戏码火速登上热搜，成为了又一大蹭热度典型事例。不少网友都质疑陈晓云是为了走黑红路线，所以故意碰瓷儿杨幂。但无论如何，都掩盖不了他情商掉线的事实。乔淑颖也曾被网友批评不会看眼色，在某档综艺节目中，她现场送了束满天星给包贝尔，想弥补电影《致青春》里两人的遗憾结局，但她没有意识到，正如电影里所说：“你知道满天星的花语是什么吗？没有人知道，我一直爱着。”如此浪漫的含义，用在现实的两人身上似乎并不是那么合适。而且当时包贝尔的妻子包文婧也坐在现场，看到江疏影送花举动后，脸色明显变了，只能露出礼貌性微笑，假装镇定的鼓掌。蔡康永也赶紧圆场，说电影里的微了情最终在现实里完结了。虽然事后有人为江疏影开脱，声称公开场合送花反而说明两人之间没猫腻，但还是有不少网友表示，即便是为了宣传电影，也不一定非要选择这种方式，入戏太深只会引起大家的反感。陈道明和章子怡也曾上演过大型尴尬现场。
。在某届华表奖颁奖典礼上，作为颁奖嘉宾的两人上台致辞。陈道明问章子怡有没有得过华表奖，章子怡坦言自己得过。但当他继续被问到得过几次时，他突然说了句：“你肯定会羡慕我的。”颇有几分炫耀的味道。于是陈道明抓住机会问他三大电影奖项的区别，但不知是不是因为太过紧张，章子怡讲话时一直磕磕绊绊的，而且说完百花奖和金鸡奖的区别后，他明显回答不出华表奖的特别之处，只能反复强调自己是知道的，还聪明的把问题抛给陈道明让他解释，但陈道明丝毫没有要罢休的意思，一直示意章子怡自己说。见僵持不下，章子怡只能一把拉过陈道明，让他帮忙发言。张艺兴也在发言上翻过车。某档节目里，张艺兴和一位留守儿童聊天，小朋友说妈妈在生下他后就离开了自己，但张艺兴似乎没有反应过来，开始分享起自己小时候和父母之间的故事，还表示爸爸妈妈那时候让他学很多东西，导致他很烦。此话一说，不仅小朋友略显尴尬，就连观众都忍不住感慨：小绵羊直接把天聊死了。镜头一转，两人并肩走在小路上，张艺兴继续在伤口上撒盐，问他会不会想妈妈。听到小朋友说会，张艺兴又再次发问：“你都没有怎么看过他，你为什么要想他？”小朋友回答说：“因为自己是妈妈生的。”但张艺兴还是不肯结束这个话题，甚至还满脸不解地表示：“从来没有养过你。”嗯。可以说是暖心安慰的最佳反面教材了。同样缺乏同理心的，还有新晋男团偶像林默。参加某次站台活动时，看到礼仪小姐摔倒的他，第一反应是蹲下大笑。虽然出于身份限制，避免肢体接触也情有可原，但不搀扶就算了，一直站在旁边捂嘴偷笑，就实在是过于没有礼貌了。而奚梦瑶的行为就更加令人生气了。在某档真人秀中，由于角色设定，王嘉尔必须服从奚梦瑶的命令。于是，奚梦瑶在已经得知其对辣椒过敏的前提下，还是坚决强迫他吃辣椒酱。即便王嘉尔多次央求，甚至甘愿退出游戏，他也丝毫不肯退让。看着王嘉尔瞬间暴汗的痛苦样子，他还不停地大笑。这一把快乐建立在别人的痛苦之上的举动，当即令一众网友炸开了锅。大家纷纷表示，过敏是非常严肃危险的事，完全不懂笑点在哪里。韩庚也是出了名的没有分寸，看到装扮成保洁阿姨的尹正时，直接上前用力怒踢，完全不像是好朋友之间的小打小闹，就连旁边的嘉宾都感觉到了不对劲，赶紧阻拦。<笑>不过也有网友表示见怪不怪，毕竟韩庚是自曝黑料第一人。不仅曾往同学杯子里撒尿，还卖掉了租来的电脑，甚至还去音像店偷过磁带。另一位互作非为的则是编程，在和人民直播时多次拆台，说他脚臭、年纪大，不配合自己演情侣。因为我我脚特别冷，到夏天的时候脚也特别冷。<笑>反观人民一直耐心且真诚地回答问题，面对编程的无理言行，也始终保持得体。许多网友也在看到这一段人设崩塌的直播后，纷纷直言对编程下了头。毕竟开玩笑不代表可以没素质。不过，比起以上这些或大或小的糟糕言行，张大大似乎才是这场低情商比赛的最后赢家。毕竟他是万人嫌的公认代表，不仅曾在节目里公然对嘉宾进行人身攻击，也是有史以来我见过最尴尬的人物。还在听到王栎鑫说自己受不了乱时，故意把他的东西到处乱扔，甚至放肆扬言，就是下一次要不就别请我来这个节目，要不就没有张大大，好不好？下一次是不会请你的了，请苏醒啊！嚣张跋扈的样子令无数网友深感不解，为什么张大大还能出现在娱乐圈？如此看来，饭可以乱吃，但话不能乱说，毕竟没人能确保一定可以对后果负责，真性情也不该被当做低情商的遮羞布。在瞬息万变的娱乐圈里，人设无法永恒，善良本真才是长久之道。虾米酱们，你们认为谁的言行最令人生气呢？你们还知道哪些低情商明星呢？在评论区留言你的想法，关注点赞我，酱子为你带来更多有趣盘点。我们下期再见吧。